உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் கிடையாது <laughs> இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஓப்பன் ஆர்ட் சர்ஜரி பண்ணி பிளாக் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த மெடிக்கல் ரெமெடியின் காரணமாக பெயில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த கண்டிஷன்ஸை எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கண்டிஷன்ஸை பார்க்க வேண்டிய பவர்ஸும் கோர்ட் கிட்ட தான் இருக்குது கிடைக்காதுன்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஆனால் கிடைக்கிறது டஃப்னு சொல்கிறேன் நான் ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஆஃப் த சிபிஐலேருந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்டுக்கு மூவ் ஆகும் பொழுது ஓகே அந்த இடையூறு காலத்தில் ஸ்டாஷு பெயில் அப்ளிகபிள் ஆச்சு செந்தில் பாலாஜி கேஸ் இப்போ விஜய் மதன்லால் சௌத்ரி என்ன சொல்றாங்கன்னா செக்ஷன் 167 செக்ஷன் 2 அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆனால் அப்ளிகபிள் ஆவறதுக்கு முன்னாடியே சார்ட் ஷீட் ஃபைல் பண்ணிருந்தால் நோட் தட் பாயிண்ட் தமரை ஓகே சார்ட் ஷீட் என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் டைரக்டரேட் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணிருந்தால் प्रिபெயர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லல ஓகே ஃபைல் பண்ணி மூணு process இருக்கு செந்தில் பாலாஜி கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சார்ட் ஷீட் ஃபைல் பண்ணதனால section 167 subsection 2 ஆகப்பட்டது not applicable okay. not applicable னால ஆட்டோமேட்டிக்கா section 45 பீல் தான் சீக் பண்ணி ஆகணும் ஓகே எப்படி பார்த்தாலும் பீல் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொல்ல வரீங்களா डेफिनेटா இந்த சமயங்கள்ல வந்து பீல் வந்து தள்ளுபடி பண்றதை விட ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அது பீலே கிடையாது ரிஜெக்ட் பண்றோம்னு சொல்லி சில கேஸ்ல நடந்துருக்கு அதே மாதிரியான வாய்ப்பு சுந்தர் பிராஜிக்கு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா தான் நீங்க இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் லா ஆஃப் த லேண்ட் தான் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இந்த நாட்டுடைய ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் अफेக்ட் பண்ணிருக்காரா அப்படி நீங்க கேட்டிங்னு வெச்சுக்கோங்க மக்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த டிஸ்கிரிஷன் பவரை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஜாப் அஸ்பிரன்ஸ்ோட அதோட ஆசையை தூண்டி விட்டு இவ்வளவு ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி காசு வாங்கி இருக்காருன்னு சொன்னாக்க அதை விட பெரிய கிரைம் என்னவா இருக்கும் தான் பாலாஜி அவர்கள் இவ்வளவுதான் ஊழல் பண்ணிருக்காரு ஐம்பது கோடி ரூபா பண்ணிருக்காரு நூறு கோடி ரூபா பண்ணிருக்காரு இருநூறு கோடி ரூபா பண்ணிருக்காருன்னு குவான்டிஃபை இருந்தா பரவாயில்ல என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஈஸியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும் அன்குவான்டிஃபைட் அமௌண்ட் கரப்ஷனா பண்ணிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் சொசைட்டி ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நிறமோடு வழக்கறிஞர் திருமகள் சத்யகுமார் அவர்கள்லாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நடிகை சார் அதாவது செந்தில் பாலாஜி வழக்கை ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு ஐந்து நாள் இடியுடைய கட்டுப்பாட்டில் இடி கஸ்டடியில் செந்தில் பாலாஜி இருந்தார் அதற்கு பிறகு தற்போது நீதிமன்ற காவலில் குழல் செயலில் இருக்கார் நாளையோட அறுபது நாள் முடிய போது பிஎம்எல்ஏ படி ஒரு மேண்டேட்ரி பெயில் போட வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வந்திருக்கு அதாவது கடைசி நாள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் போது வழக்கறிஞர் என்ன இல்லங்கோ அவர்கள் நாங்கள் மேண்டேட்ரி பெயிலுக்கான நாட்கள் நீங்கிட்டு இருக்கு நாங்கள் நிச்சயம் மேண்டேட்ரி பெயில் போடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தார் பதினாறாம் தேதியோடைய அறுபது நாள் கிட்டத்தட்ட முடிய போகிறது மேண்டேட்ரி பெயில் போட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பிஎம்எல்ஏ படி பெயிலுக்கு பற்றி ஒரு தனி ப்ரொவிஷன் இருக்குது அதை வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரீல் பண்ணுது நாமளே பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கைது பண்ணுற வரைக்கும் பிஎம்எல்ஏ பொருந்தும் கைதுக்கு பிறகு எல்லா ப்ரொசீடிங்ஸும் ஆஸ் பர் சிஆர்பிசி தான் பொருந்தும் ஆனாலும் இதில் பெயிலுக்குன்னு ஒரு தனி சட்டம் இருக்குது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்யே உச்ச நீதிமன்றம் பல முறை கேள்விக்குள்ளாக்கியிருக்காங்க இது அரசமைப்புக்கு எதிராக இருக்குது அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டும் அந்த செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் கிடைக்குமா பெயில் கிடைக்கும் என்னும் பட்சத்தில் ஆஸ் பர் பிஎம்எல்ஏ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படி பெயில் கொடுப்பாங்களா இல்லை என்றால் சிஆர்பிசி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் படி பெயில் கொடுப்பாங்களா லாஃபுல்லாக என்ன கரெக்டு அதை பற்றி எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா சார் டெஃபினெட்லி தாமரை இப்போது செந்தில் பாலாஜியுடைய கேஸ் எந்த எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்னா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டோட கஸ்டடிக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டே பல சட்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் அவரை எடுத்துக்கிறாங்க எடுக்கிறாங்க இப்போ எதுக்குன்னா செந்தில் பாலாஜி அவருடைய கஸ்டடி ஆகப்பட்டது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு எதுக்காக 
தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஏன்னா ஆல்ரெடி ப்ரெடிகேட் அஃபன்ஸ் வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் அவர் மேலே இருந்துட்டு இருக்க தருணத்தில் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுடைய கஸ்டடி ஆகப்பட்டது இந்த நேரத்தில் அவசியமா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்னா கண்டிப்பாக அவசியம் ஏன்னா சார்ஜ் ஷீட் பண்ணும் டெஃபினட்டாக ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய எச்சிபி பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ண உடனேயே அமர்வு நீதிமன்றம் வந்து அனுப்பும் குல்கர்ணி கேஸை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து லார்ஜர் பெஞ்சுக்கே ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாலும் அமர்வு நீதிமன்றம் உடனே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு கஸ்டடி கொடுத்தது காரண காரணம் என்ன அவங்க பவர்ஸை பயன்படுத்தினா அறுபது நாளுங்கிற டைம் வந்து ஆகஸ்ட் பத் பதினாறாம் தேதி முடியுது இன்ஃபேக்ட் பதினஞ்சாம் தேதி முடியுது அது இன்னியோட முடியுது ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸ் முடிகிற தருணத்தில் பதினாறாம் தேதி அறுபத்தோராவது நாள் அறுபத்தோராவது நாள் ஸ்டாச்சுரி பெயில் வந்து போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இப்போது ஸ்டாச்சு பெயில் ஸ்டாச்சுரி பெயில் போடும் பொழுது ஜென்ரலாக எப்படி எப்போ ஸ்டாச்சு பெயில் கிடைக்கும் ஒரு அக்யூஸ்டுக்கு செந்தில் பாலாஜி கேஸுன்னு கிடையாது குறிப்பாக கைது பண்ணுவாங்க நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி ஆஜர்படுத்துவாங்க கஸ்டடி கொடுப்பாங்க போலீஸ் கஸ்டடி எடுப்பாங்க ஒரு கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அறுபது நாட்கள் பிறகு இல்லாட்டினா தொண்ணூறு நாட்களுக்கு பிறகு தான் பெயில் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஏழு வருஷம் தண்டனை என்றால் அறுபது நாட்களுக்குள்ளே அறுபது நாள் முடிஞ்ச பிறகு பெயில் கொடுக்கணும் ஒரு பத்து வருஷம் தண்டனையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நைன்டி டேஸ் முடிஞ்ச பிறகு பெயில் கொடுக்கணும் ஏழு வருஷம் தாண்டு பொழுது பத்து வருடங்கள் ஜென்ரலாக இருக்கும் ஆமாம் அப்போ தொண்ணூறு நாள் ஆகும் ஆமாம் இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஆகப்பட்டது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினஞ்சு நாள் அறுபது நாள் தொண்ணூறு நாள் அந்த ரெண்டு நாள் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர் நைன்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ் இதுதான் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனோட ஸ்கீம் ஆமாம் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் அறுபது நாள் ஸ்டாச்சு பெயிலோ இல்லை தொண்ணூறு நாள் ஸ்டாச்சு பெயிலோ எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா சார்ஜ் ஷீட் போடலனா கிடைக்கும் ஓகே ஜென்ரலாகவே எல்லா கேஸ்லையுமே இது செந்தில் பாலாஜி கேஸுன்னு கிடையாது எல்லா ஜென்ரலாகவே சார்ஜ் ஷீட் போடாமல் இருந்தா சார்ஜ் ஷீட்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆமாம் எஃப்ஐஆர் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டு காங்கிரஸ் ஆன்ஸ் எடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி காவல் அதாவது போலீஸ் கஸ்டடி ஆர் இடி கஸ்டடி ஆஸ் அ கேஸ் மேபி எடுத்து பதினஞ்சு நாள் அவுட்டர் லிமிட்டு அந்த அவுட்டர் லிமிட் ஆகப்பட்டது அறுபது நாளுக்குள்ளேயோ இல்லை தொண்ணூறு நாளுக்குள்ளேயோ தான் அதை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும் அது நீதிமன்றங்கள் அப்பப்போ அலோவ் பண்ணுவாங்க கஸ்டடிக்கு இது இருக்கிற தருணத்தில் இப்போது ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி போடக்கூடிய பெயில் ஆகப்பட்டது கரெக்டாக அறுபது நாள் முடிஞ்ச உடனே போடுற பெயில் ஆமாம் அந்த அறுபது நாள் முடிஞ்ச உடனே போடுற பெயில்னால இது ஸ்டாச்சு பெயில் கீழே வருமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் இப்போ வருது அதற்கு ஆன்சர் என்னென்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை கிளியராக ஓப்பனிங் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் நீங்கள் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சப்ஜெக்ஷன் ஒன்லேயே கிளியராக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நாட் விஸ்டாண்டிங் எனி திங் கண்டெய்ன் இந்த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஓகே நான் அப்ஸ்டாண்டே கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க லால இது சாமானிய மனிதர்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் அப்ஸ்டாண்டே கிளாஸ்னா சிஆர்பிசி ஆகப்பட்டது பெயிலுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேள்வி கேட்டிருக்காங்களே சுப்ரீம் கோர்ட் அது சுப்ரீம் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிகேஷ் தாராச்சந்த் கேஸ் பேஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆகப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மானிட்டர் லிமிட்டை பேஸ் பண்ணி அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது ஒரு கோடி ரூபா கம்மியாக இருந்தா அதுக்கு ஒரு பெயில் கண்டிஷனாக கொண்டு வந்தாங்க அவர் கோ அக்யூஸோட சேர்ந்து ஒரு கோடி கீழே இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு கோடி ரூபாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜியுடைய க கரப்ஷன் ஆகப்பட்டது பொருந்தாது பொருந்தாது எவ்வளோ க்ரோஸ்னே தெரியல அதான் பாயிண்ட்டு அப்போ அந்த கண்டிஷன் இனிமே வந்து அந்த கண்டிஷன் ஆகப்பட்டது நிகேஷ் தாராச்சந்தோட கேஸ் ஜட்மெண்ட் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஆக்ட் வழியாக ஆனால் விஜய் மதன்லால் சௌத்ரியில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் படி தானே பெயில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ வந்து ஸ்டாச்சு பெயில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்ளிகபிளாக இல்லை எங்கே நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் செந்தில் பாலாஜிக்கு செந்தில் பாலாஜி கேஸ் இல்லை ப்ரிவென்ஷன் மணி ஆண்டரிங் கேஸில் செந்தில் பாலாஜின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும்ல ஓகே செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அரெஸ்ட் ஆகிறாரு அரெஸ்ட் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நீதிமன்றம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணியாச்சு பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்ற காவலில் இருக்காரு அந்த தருணத்தில் அவருக்கு உடல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது
அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஆகப்பட்டது விச் வில் ஹாவ் அ ஓவர் ரைடிங் எஃபெக்ட் ஓவர் சிஆர்பிசி பிஎம்எல்ஏ ப்ரொவிஷன் ஆகப்பட்டது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் நைன்டீன் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் அரெஸ்ட்டை பற்றி சிஆர்பிசிலையும் இருக்குது பிஎம்எல்ஏல இருக்குது ஆனால் பிஎம்எல்ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறதுனால அரெஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஆகப்பட்டது பிஎம்எல்ஏ அரெஸ்ட் தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அதே போன்று கஸ்டடி ஆகப்பட்டது பிஎம்எல்ஏல சொல்லலை டீல் பண்ணலை டீல் பண்ணலை அதனால் கஸ்டடி ஆஸ்பெக்ட் ஆகப்பட்டது சிஆர்பிசிக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகுது ஒன் சிக்ஸ்டி செவன்குள்ளே அரெஸ்ட் வந்து நைன்டீனில் நடக்குது பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஆனால் கஸ்டடி ஆகப்பட்டது ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் ட்ராவல் ஆகுது இருக்கலாம் <laughs> இது கொண்டு வந்திருக்கணும் கொண்டு வரல ஏன்னு வந்து கொஸ்டின் கிடையாது லா மேக்கர்ஸோட டெசிஷன் தட்ஸ் மைண்ட் ஆஃப் த லா மேக்கர் ஃபியூச்சரில் கொண்டு வருவாங்கன்னா கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் சொல்ல இந்த எல்லாமே இந்த ஆக்டில் சொல்லும் பொழுது கஸ்டடி பற்றி சொல்றதுக்கு என்ன பிரச்சனை இந்த ஆக்டில் கஸ்டடி பற்றி சொல்லிட்டா அது அரசியல் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தா பிரச்சனையும் இல்லைல்ல அப்போ இந்த ஆக்ட் படி எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் கஸ்டடியும் பெயில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லும் பொழுது தான் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வருது என்ன கன்ஃபியூஷன் வருது செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன்ல சொல்லப்பட்டிருக்க ஸ்டாச்சு பெயில் அப்ளிகபிள் இருக்கா இல்லையான்னு ஸ்டாச்சு பெயில் அப்ளிகபிலிட்டி கிடையாது ஏன் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ ஆகப்பட்டது கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல வரதுனால செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகப்பட்டது ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூல வரதுனால செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நாட் நாட் விஸ்டாண்டிங் எனி திங் கண்டெய்ன் இந்த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ சொல்லும் பொழுது 1973 செவன்டி த்ரீ கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இருக்கக்கூடிய பெயில் ப்ரொவிஷன் ஆகப்பட்டது ஒன்று கூட செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்ளிகபிலிட்டி கிடையாது ஓகே அப்போ கிடையாதுன்னு சொன்னாக்க பெயில் ஸ்டாச்சு பெயில் அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு தான் அர்த்தம் ஓகே ஏன்னா ஸ்டாச்சு பெயிலுங்கிற கான்செப்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூவில் இருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் பெயில் டீல் பண்ணுறாங்க அங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகப்பட்டது நார்மல் பெயிலா இல்லை ஸ்டாச்சு பெயிலான்னு சொல்லலை பெயில் அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ பெயிலுங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல ஸ்டாச்சு பெயிலா இருந்திருந்தா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஸ்டாச்சு பெயிலுடைய நெசசரிட்டி இருந்தா டிஃபால்ட் பெயிலோட நெசசரிட்டி இருந்தா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ஆனால் விஜய் மன்லால் சௌத்ரி கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சிஆர்பிசி படி பெயில் கொடுத்துருக்காங்களே அது எப்படி அங்க அதை நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க கரெக்ட்லி இப்போ வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அசோக் முனிலால் ஜெயின் விசஸ் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து வரணும் அந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இது வந்து சீக்வன்ஸா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் இந்த ஸ்டாச்சு பெயில் அப்ளிகபிளா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தாமரை என்னன்னா இப்போ நீ கொஸ்டின் என்ன வெதர் அக்யூஸ்டுக்கு ஸ்டாச்சு பெயில் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் செக்ஷன் டூ ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்ளிகபிள் ஆகுமா ஆகாதா அதுதான் கேள்வி அதுக்கு பதில் என்னன்னா நாலு கேஸ் ஸ்டடி புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நாலு கேஸ் லா ஃபஸ்ட் வந்து அசோக் முனிலால் வெசஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டேரக்டர் ஆஃப் என்போர்ஸ்மெண்ட் டூ அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் சைட்டேஷன் இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க எங்கெல்லாம் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு அப்ளிகபிளோ அப்ளை ஆகும் எங்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அங்கே அப்ளிகபிள் ஆகாது இங்கே செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் கரெக்டு இது வந்து பிஎம்எல்ஏ மட்டும் சொல்லலை எல்லா கேஸுக்கும் அதாவது செக்ஷன் ஃபோர் சப் செக்ஷன் டூலேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் அதாவது செக்ஷன் ஃபோர் சப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இருந்தா அந்த ஆக்டில் சிஆர்பிசி சொன்னதை டீல் பண்ணியிருந்தா அந்த ஆஸ்பெக்ட் அந்த ஆக்ட் படி தான் இயங்குமே தவிர சிஆர்பிசி படி இயங்காதுங்கிறத அசோக் முனிலால் ஜெயின் வெசஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டேரக்டர் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் வந்து கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்ளிகபிள் ஆகும்
ப்ராசிக்யூஷன் பற்றி ஆல் அதர் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் நிறைய ப்ரொசீடிங்ஸ் இதை தாண்டி சொல்லியிருக்கிறதும் இந்த எல்லா ஆஸ்பெக்டுமே சிஆர்பிசியில் இருக்கு பிஎம்எல்ஏ இருக்கு ஆனால் சிஆர்பிசியில் இருக்கிறது பிஎம்எல்ஏ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருந்தால் அப்ளிகபிள் ஆகாது பிஎம்எல் இருக்கிறது தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது அதுதான் அசோக் முனிலால் ஜெயின் வெசஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டேரக்டர் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கேஸ் ஆகப்பட்டது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது டேரக்டர் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வெசஸ் தீபக் மகாஜன் கேஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சீனியர் அட்வொகேட் கபில் சிபில் அவர்களும் சீனியர் அட்வொகேட் முகுல் ரொத்திகி அவர்களும் இதை தீபக் மகாஜன் கேஸை கோட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் வந்த ஜட்மெண்ட் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் எங்கெங்க பிஎம்எல்ஏ ஏன்னா இதை டக்குன்னு கேட்பாங்கல்ல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு தான் டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஃபெரா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அன்னிய செலாவணி தலை சட்டம் அந்த அந்த ஃபெரா படி அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ ஃபெராவில் இதே மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து இடி செயல்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஓகே அப்போது செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் த கோட் ஆஃப் அப்ளிகபிள் டு த ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் அதாவது ஃபெராக் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொன்னதை பேஸ் பண்ணி நிறையா கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணுறவங்களாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா தீபக் மகாஜன் கேஸ்னால ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்டுக்கு செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ அப்ளிகபிள் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ளிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்ிகபிள்ாகும்
பல வருடங்களா பல வருடங்களா பல மாதங்களா அப்போ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு மாசம் உள்ள இருக்கவங்களா இருக்காங்க சாதாரண தொழிலதிபர்களே இப்ப செந்தில் பாலாஜி வந்து ஊழல்ப <laughs> எதையுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணல ஆனால் அவர் சம்மந்தப்பட்ட சொத்துக்களை அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கரூர் வீடு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் அட்டாச் பண்ணது ஆமாம் சிசிபி வந்து இவ்வளோ தான் ஊழல் பண்ணார் நீங்கள் எல்லா ஊழல் கேஸ்லேயுமே இவ்வளோ ஊழல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அறுபது கோடி ஊழல் எழுபது கோடி ஊழல் ஆறுநூறு கோடி ஊழல் எட்நூறு கோடி ஊழல் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க செந்தில் பாலாஜ் அவரோட கேஸில் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் கீழே சிசிபி போட்ட ஃப கேஸில் இவ்வளோ ஊழல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லை அது ஒரு பக்கம் ஆகாத பொழுது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த பக்கம் ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த அமௌண்ட்டே ஃப்ரீஸ் ஆகாதனால இப்போதைக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவர் என்ன ப்ராசஸ் கேரி அவுட் பண்ணாரு ஓகே எப்படி பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணார் எப்படி பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண லேரிங் பண்ணார் எப்படி இன்டகிரேஷன் பண்ணாருன்றதை பார்த்துருப்பாங்க தாமரை நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த மூணு ப்ராசஸ் தான் இன்வெஸ்டிகேட் அவர் என்ன ப்ராசஸ் அடாப்ட் பண்ணாரு அதுக்கும் வர என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்றதை நான் சொல்றேன் ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரைம் ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரைம் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காருன்றதை நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் செயல்படுத்தி இருக்காருன்னு இது ஒரு பக்கம் இருக்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் படி அவருடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகப்பட்டது கரப்ஷன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வந்து போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ பேர் கிட்ட காசு வாங்கியிருக்காருங்கிறத குவான்டிஃபிகேஷனை அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிசிபி இஸ் ஆல்சோ வெரி எஃபிஷியன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அதனால இன்ஃபேக்ட் சிசிபி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு அதே மாதிரி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த தருணத்தில் இன்னொரு ஜட்மெண்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த ஜட்மெண்ட் சொல்லிட்டு கடைசி ஃபைனலைஸ் பண்ணும் பொழுது விஜய் மதன்லால் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த டெல்லி ஹை கோர்ட் இன் யோகேஷ் மிட்டல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் இது இன் ஸ்டேட் ஆஃப் என்சிட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த கேஸ்ல ஸ்டாச்சுரி பெயில் வந்து வழங்கப்பட்டுச்சு யோகேஷ் மிட்டலுக்கு ஆனா அந்த கேஸ் ஆகப்பட்டது டிஃபரெண்ட் ஓகே அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்டாச்சு பீரியட் வரும் பொழுது ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஆஃப் த சிபிஐல இருந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஆஃப் செந்தில் பாலாஜி கேஸ் வேற இருக்கூடியது போடுவாங்க <laughs> 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 இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஓகே இசிஐஆர் ஆகப்பட்டது எஃப்ஐஆர் மாதிரி இருந்தாலும் இசிஐஆர்ங்கிறது அவுட் எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்ட் கிடையாது ஆமா அது மட்டும் தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் நான் ஃபார் பப்ளிக் லைக் எ கேஸ் டேரி இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் ஆஃப் தி என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் டைரக்டர் இசிஐஆர் ஆகப்பட்டது அது கொடுக்கணும்னு அவசியம் என்னன்னு கோர்ட்ஸே சொல்லிருக்காங்க அப்படி கொடுக்கணும்னா சீல் பண்ண கவர்ல ஜட்ஜுக்கு வேணா கொடுக்கலாம் அது கேட்டாங்கன்னா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் தி கோர்ட் டு கெட் தி இன்ஃபர்மேஷன் அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி வாங்கலாம் சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்க 167 சப்செக்ஷன் 2 அப்ளிகபிளா இல்லையா அப்ளிகபிளா இல்லையான்னு நம்ம எப்பயில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன அந்த கேஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் 2018 ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் अशोक முனிலால் ஜெயன் அஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அப்புறம் சில பேர் சொன்னாங்க தீபக் மகாஜன் கேஸ் 
வந்து ஃபெராவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் பெயில் அப்ளிகபிள் அப்ளிகபிள் ஆனதுனால பிரிவென்ஷன் மணி லாண்டர் கேக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஏன்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரோட இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்புறம் யாதவ் சிங் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நாட் அப்ளிகபிள் அதுக்கப்புறம் யோகேஷ் மெட்டல் கேஸ்ல வந்து அப்ளிகபிள் பட் ஆனா சுச்சுவேஷன் வேற டிரான்ஸ்பர் ஆகும் பொழுது அவர் வெளில வந்துட்டாரு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் போது வெளில வந்ததுனால எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா யோகேஷ் மெட்டல் கேஸ் போடணும்னு நினைச்சாங்க ஆனால் விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சாங்க அந்த ஜட்மெண்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல என்ன ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சாங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ அப்ளிகபிள் தான் ஏன்னா டிஃபால்ட் பெயில் கான்செப்டுங்கிறது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கிடையாது இல்லாத ஒரு விஷயம் சிஆர்பிசில இருக்கிறதுனால இன்கன்சிஸ்டன்சி வராது அதனால செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ அப்ளிகபிள் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் அது அப்ளிகபிள் ஆகணும்னா சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணியிருக்க கூடாது என்றால்ரிஷ்டி <laughs> <laughs> அவர் வந்து ஜாமீனில் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே சுந்தர் பாலாஜி கேஸில் சார்ஜ் ஷீட் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பக்கம் அதனால் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் சுந்தர் பாலாஜிக்கு பொருந்துமா அதாவது இப்படி கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு நீங்கள் வரலாம் ஏன்னா இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இன்னொரு கன்க்ளூஷன் என்னென்னா சார்ஜ் ஷீட் ஒன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டாலே செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ ஆகப்பட்டது பவர்லெஸ் ஓகே அப்படி செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சப் செக்ஷன் டூ அப்ளிகபிள் ஆகாது 167 section 2 என்ன சொல்லுது ஆ 167 section 2 ஆகப்பட்டது டிஃபால்ட் பெயில் கான்செப்ட் பத்தி சொல்லுது அது 60 நாள் 60 நாள் 90 நாள் 60 நாள் கிராஸ் ஆன உடனே சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணலனா அப்போ டிஃபால்ட் பெயில் அப்ளிகபிள் ஆகும் வெல்ல வந்திரலாம் பெயில் கண்டிஷன்ஸ் ஓட அது பவர் ஆஃப் தி கோர்ட் டு டிசைட் ஆனா பெயில் குடுக்கணும்ங்கற கட்டாயம் இருக்கு மேண்டேட்டரி பெயில் சொல்லுவோம் ஓகே சார்ஜ்டு பெயில் சொல்லுவோம் டிஃபால்ட் பெயில் சொல்லுவோம் கட்டாயம் கொடுத்தே ஆகணும் கட்டாயம் கொடுத்தே ஆகணும் ஆனா சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணதனால அறுபது நாளே முடிஞ்சாலும் பதினாறாம்பிளிகபிளிட்டி விஜய் மதன் லால் சௌத்ரினாலே அப்ளிகபிள் ஆயிருக்கும் ஓகே சந்தில் பாலாஜிக்கு ஜாமீன் கிடைச்சிருக்கும் அந்த விஜய் ஷீட் ஃபைல் பண்ணாம இருந்திருந்தால் நீங்க விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி वर्सेस யூனியன் ஆஃப் இந்தியா सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2022 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 எடுத்து பாத்தீங்கனா தாமரை அதுல இன் விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி இட் ஹஸ் பீன் ரெக்கார்டட் ஐ கோட் தி எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் தி சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஹட் ஃபேர்லி அக்செப்டட் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் அந்த கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணியிருப்பார் இல்லையா விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணும்போது ஒரு சாலிசிட்டர் ஜெனரல் இருப்பார் அவர் ஆர்கியும் போது என்ன சொல்றாருன்னா அட் ஃபேர்லி அக்செப்டட் டியூரிங் த ஆர்குமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரீஸ்டேட்டட் இன் த ரிட்டர்ன் நோட்ஸ் திருப்பி ரிட்டர்ன் நோட்ஸ் கொடுத்தாரு தட் தி மேண்டேட் ஆஃப் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ஆஃப் த நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ கோட் தட் இஸ் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ வுட் அப்ளை வித் ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஈவன் டு கேசஸ் ஃபாலோயிங் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி ஆக்ட் தட் இஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் ரிகார்டிங் மணி லாண்ட்ரிங் அஃபென்சஸ் அப்படின்னு சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு ஓகே அதாவது சார்ஜ் ஷீட் அவர் ஆர்கியுமென்ட்ஸ் இல்ல எங்கனா விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி वर्सेस யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 2002 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மென்ட் அது ஒரு ஆர்கியுமென்ட்ஸ் வைக்கும் போது ஓகே ஏன்னா இப்ப விஜய் மதன் லால் சௌத்ரிக்கு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணல அவங்க கரெக்ட் இப்போ செந்தில் பாலாஜி கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணதனால செக்ஷன் 167 சப் செக்ஷன் 2 ஆகப்பட்டது not applicable not applicableனால ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ஷன் 45 பீல் தான் சீக் பண்ணி ஆகணும் ஓகே எப்படி பார்த்தாலும் பெயில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொல்ல வரீங்களா டெஃபினட்டா இது வந்து டஃப் சுச்சுவேஷன் ஆனா கோர்ட்டோட பவர் ஆகப்பட்டது செக்ஷன் 167 சப் செக்ஷன் 2 படி இருக்கா செக்ஷன் 45 படி இருக்கா அப்படினு பாத்தீங்கனா விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி वर्सेस யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 2022 படி பாத்தீங்கனா இன்னைய தேதியில பெயில் பெட்டிஷன் ஆகப்பட்டது 167 சப் செக்ஷன் 2 படி போட்டா இப்ப பதினாறாம் தேதி பெயில் வந்து விஜய் மதன் லால் சௌத்ரி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் படி டிஃபால்ட் பெயில் கிடைக்காதுன்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆமா சார்ஜ
பதினாறாம் தேதி அன்னைக்கு அமர்வு நீதிமன்றம் பிரின்சிபல் செஷன்ஸ் கோர்ட்ல தான் செக்ஷன் 45 படி பெயில் போடணும் ஓகே அது நார்மலா போடுற பெயில் 167 சப் செக்ஷன் 2 படியும் பெயில் இங்க தான் போடணும் ஓகே இல்ல இல்ல நாங்க வந்து அமர்வு நீதிமன்றல்ல போட மாட்டோம் டிசைட் பண்றாங்கனு வெச்சுப்போம் ஆ ஸ்டாஷியல் பெயில் ஆகப்பட்டது அமர்வு நீதிமன்றல்ல தான் போட்டாகணும் செக்ஷன் 167 சப் செக்ஷன் 2 ஆகப்பட்டது அமர்வு நீதிமன்றல்ல தான் ஸ்டாஷியல் பெயில் போட்டாகணும் அது இல்ல அடி ஆல்டர்னேட்டிவா ஹை கோர்ட்லயும் போடலாம் ஓகே விஜய்மதன்லால்ரி 2022 167 வந்து அப்ளிகபிள் எப்ப சொன்னாங்கன்னா சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணாம இருந்தாங்கனா நாங்க சார்ஜ் ஷீட் வந்து प्रिபெயர் பண்ணி ஃபைலே பண்ணிட்டோம் கோர்ட்ல கொடுத்தாச்சு அதோட கொடுத்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இதுதான் ஆமா அதனால செக்ஷன் 167 அப்ளிகபிள் இல்லனா அவங்க கவுண்டர் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இது வந்து வாதம் பிரதிவாதம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அல்டிமேட்டா விஜயமதன்லால் சௌத்ரி தான் லேண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மென்ட் லா ஆஃப் தி லேண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஎம்எல்ஏ இன்னைய தேதியில வித் ரெஸ்பெக்ட் ஈவன் பெயில் மேட்டர்ஸ் அப்போ Section 167 not applicable in the case, maybe appeal could go away. Okay, where is the Supreme Court? High Court, High Court, High Court could go away. Okay. Okay. Or okay. separate, separate could apply to the case. Okay. But Section 45 is the case of 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 the case. ஃபைல் பண்ணிட்டாங்களோ சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணியா சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்களோ நம்பர்டுன்னு சொல்ல ஃபைல் பண்ணிருக்கணும் சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல்ட் அண்ட் நம்பர்டுன்னு கூட சொல்லல ஆக்ட்ல ஃபைல்ட் ஃபைல்ட் ஆனா இங்க ஃபைல் பண்ணியாச்சு ஃபைல் பண்ணியாச்சு பண்ணதனால செக்ஷன் 167 சப்செக்ஷன் 2 அப்ளிகபிலிட்டி ஆகப்பட்டது ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் கிரைமல் ப்ரொசிஜர் 1973 not applicable okay. accordingly சார்ஜ் ஷீட் கிடைக்கிறதுக்கு கடைக்க வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் ஆஸ் பெர் தி பிஎம்எல் கடைக்காதங்கறதே சொல்லலாம் ஓகே ஆஸ் பெர் தி பிஎம்எல் செக்ஷன் 45 படி தான் இவங்க பெயிலே போட்டாலும் நீங்க சொல்ல வரீங்க அப்சல்யூட்லி செக்ஷன் 45 தான் அப்ளிகபிள் இன்னைக்கு சந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நம்ம சொல்றோம் ஓகே சார் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்கு சார் சில சமயங்கள்ல வந்து பெயில வந்து தள்ளுபடி பண்றத விட ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அது பெயிலே கிடையாது ரிஜெக்ட் பண்றோம்னு சொல்லி சில கேஸ்ல நடந்துருக்கு அதே மாதிரியான வாய்ப்பு சந்தில் பாலாஜிக்கு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா தான் நீங்க கேக்குற क्वेश्चन வந்து எல்லா மனதில இருக்க கூடிய क्वेश्चन தான் இந்த நாட்லேயே த ஹையஸ்ட் பவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு தான் இருக்கு கோர்ட் ஹஸ் த எவ்ரி ரைட் எவ்ரி பவர் டு டிசைட் ஆன் தி மேட்டர் ஓகே தட் இஸ் இன்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஜுடிஷியரி கேஷவனந்த பாரதி வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா நமக்கு தெரியும் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் லியே இன்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஜுடிஷியரி தான் ஹையஸ்ட் இது கன்சிடரிங் தட் தி பவர் டு கிராண்ட் பெயில் ஆர் நாட் டு கிராண்ட் பெயில் இஸ் வெஸ்டட் வித் தி ரெஸ்பெக்டிவ் கோர்ட் பவர் ஆஃப் கோர்ட் பவர் ஆஃப் தி கோர்ட் டு டிசைட் அதனால செந்தில் பாலாஜியோட ரைட் என்ன அவருக்கு பெயில் ரைட்ஸ் இருக்கு செந்தில் பாலாஜி பெயில் எங்க போடுவாரு அமர் நீதிமன்றத்துல போடுவாரு சப்சிகுவெண்ட் ஹை கோர்ட்ல போடுவாரு வேணா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கூட போட்டுக்கலாம் அது கொடுக்கறது கொடுக்காது கோர்ட்டோடைய கோர்ட்டோட பவர் கோர்ட்டோட பவர் அந்த ரைட்ஸ வந்து செந்தில் பாலாஜி எக்ஸசைஸ் பண்றது அவருடைய ரைட் லீகல் ரெமடியா எக்ஸசைஸ் பண்றாரு பட் தமரை இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி விஜய் மதன்லால் சௌத்ரி அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வெர்சஸ் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இது வந்து ஒன்பது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அணிக்கு வந்த ஜட்மெண்ட் இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து எக்கனாமிக் அஃபன்சஸ் பத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த அப்சர்வேஷன் ஏன் இதை வந்து உங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் சொல்றேன்னா என்ன சொல்றாங்க 
the Supreme Court in YS Jagan Mohan Reddy vs. Central Bureau of Investigation, 9 5 2013, Supreme Court judgment, MANU bar SC bar 0487 bar 2013, held that the I quote the exact words, quotes Kula. Mm. The economic offences having deep-rooted conspiracies and involving huge loss of public funds mm. needs to be viewed seriously mm. and considered as grave offence affecting the economy of the country as a whole and thereby posting serious threat to the financial health of the country. The Supreme Court further held that while granting bail while granting bail. bail, the court has to keep in mind the nature of acquisitions, the nature of evidence in support thereof, the severity of the punishment which conviction will entail, the character of the accused, the character of the accused, circumstances which are peculiar to the accused, reasonable possibility of securing the presence of the accused at the trial, reasonable apprehension of the witnesses being tampered with the larger interest of the public state and other similar consideration. Tamarai, what do you want to learn about this? This is very important. The character of the accused. That observation is also in the Supreme Court. What do you want to learn about this? What character is or function? If you are doing it, you are not a legislative person. If you are doing it in the Central Palace, Supreme Court judgment is a landmark judgment applicable to it. It's a law of the land. In the paragraph, you can apply it in Sendhil Balaji. In this case, you can apply it in any way, any way, any way, any way, any way, any way, any way. Then, it's a power of the court to decide. It's a power of the court to decide. But, in the Supreme Court judgment, it's a law of the land. In the Supreme Court judgment, Sendhil Balaji, you can affect the financial health of the court. You can say that. You can say that. You can say that. ஒரு ஜாப் கடைக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜாப் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஒரு வேலை கிடைக்குமா கவர்மெண்ட்லங்கிற அந்த ஆசையை பயன்படுத்தி அவர் வந்து मिनिस्टर ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆ இருக்கும் பொழுது அந்த பவர் வேலை கொடுக்கற பவர் அந்த தருணத்துல டிஎன்பிசி கிட்ட கிடையாது ஆர்டிகல் 16 ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா படி ஈக்குவல் எம்ப்ளாய் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சூனிட்டி இன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மென்ட் ஆகப்பட்டது டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்ப செயல்படுத்தல அப்போ அந்த டிஸ்கிரிஷனை பவர் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஜாப் ஆஸ்பிரன்ஸோட அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஆசையை தூண்டிவிட்டு இவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி காசு வாங்கியிருக்காருன்னு சொன்னாக்க அதை விட பெரிய கிரைம் என்னவா இருக்கும் தாமரை பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இவ்வளோதான் வாங்கியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இவ்வளோதான் ஊழல் பண்ணியிருக்காரு ஐம்பது 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 கோடி ரூபா பண்ணியிருக்காரு நூறு கோடி ரூபா பண்ணியிருக்காரு இரநூறு கோடி ரூபா பண்ணியிருக்காருன்னு குவான்டிஃபை இருந்தால் பரவாயில்ல Unquantifier is not the enforcement director. You can do it easy to investigate. Unquantified amount of corruption is done. That's why you have to quantify it. You have to do it in the CCP. You have to do it in the CCP. That's why you have to do it in the CCP. So, this is a crime against the society. It's a grave offense to the society. And the money is done. Okay, this is a cash for job scam. Now, search for income tax. சர்ச் பண்ற தருணத்துல டாஸ்மாக் ஆவணங்கள் மாட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் இருந்தாதான் பிரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூல கொண்டு வர முடியுமா அந்த கேள்வி இருக்குல்ல அதுக்கு ஆன்சர் தாமரை அதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட் அதுக்கான சேஞ்சஸ் என்னன்னா இந்த சேஞ்சஸ் ஆகப்பட்டது ஷெட்யூல்ட் அஃபன்ஸ்ல பிரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் செக்ஷன் த்ரீ ஏ உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்ப ஒரு சமயம் இப்ப ஆவணங்கள் மாட்டுதுன்னு வச்சுப்போம் டாஸ்மாக் ஆவணங்கள் மாட்டுது இப்ப என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் மாட்டுது அப்படின்னாக்கா என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் டாஸ்மாக் ஆவணங்களை பயன்படுத்தி அந்த கேஸ கூட டைரக்டா எடுக்கிறதுக்கான பவர் இனிய தேதியில் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இருக்கு இன்னொரு ஈஸியா யார் போட முடியும் டெஃபினட்டா போட முடியும் ஏன் போட முடியும்னா தாமரை ஷெடியூல் டெஃபன்ஸ்ல செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் கிரைம் இருக்கு இல்லையா ஆமா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷெடியூல்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் தி ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் ஷெடியூல் ஆஃப் தி ப்ரிவென்ஷன் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல ஊழல் பண்ண ஆவணமும் 
இல்லாட்டி இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சர்ச் பண்ணும்பொழுது டாஸ்க் மார்க் ஊழல் பண்ணதுக்கான ஊழல் பண்ணி அந்த பணத்தை பயன்படுத்துறதுக்கான ஆவணங்கள் கிடைக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஆவணத்தை புறக்கணிச்சுட்டு கேஷ் ஃபார் ஜாப்ஸ் கேம் மட்டும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்களா அந்த ஆவணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த அஃபென்ஸையும் காங்கிரசன்ஸ் எடுப்பாங்களா அந்த அஃபென்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு தான் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க அப்போது வரக்கூடிய நாட்களில் பல இசிஐஆர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மேலே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தாமரை ஸோ அதனால தாமரை இந்த மூணு ப்ராசஸ் சப் ப்ராசஸ் அவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால வரக்கூடிய நாட்களில் என்வெஸ்டிகேஷன் வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் பல டைரக்ஷனில் செந்தில் பாலாஜி மட்டும் கிடையாது தன்னுடைய பிரதர் தன்னுடைய நெருங்கிய வட்டம் நண்பர்கள் வட்டம் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸை பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இருக்கிறதுனால இவருடைய கேஸ் எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆக போகுதுன்னு வரக்கூடிய நாட்கள் தான் பார்க்கணும் தாமரை ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் செந்தில் பாலாஜி வழக்கு பயணிக்கும் பாதை எப்படியோ சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல் இன்னும் பல எஃப்ஐஆர் இன்னும் பல இசிஐஆர் போட வாய்ப்பு இருக்குது குறிப்பாக டாஸ்மார்க் குள்ளலையும் செந்தில் பாலாஜி மேலே இசிஐஆர் போட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் செல்லாது ஆஸ் பர் பிஎம்எல்ஏ செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் செல்லும் சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி பார்த்தாலும் செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்கிறதான் அவங்களுடைய வாதத்தின் மூலமாக என்னால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுது நேரம் கொடுத்து பேசினது ரொம்ப நன்றி சத்தியகு